Ok, am pus motorul pe banc. Acum încercăm să desfacem. Desfacem capacul de la pinionul de la axa cu came. Așa. Aici avem pinionul cu uh, lanțul de distribuție. Să încercați să fiți organizați, să puneți șuruburile, să nu le încurcați. Eventual puteți să le puneți fix în locul unde vin. Ceva de genul. Așa, aici avem uh, lanțul de distribuție, pinionul. O să-l dăm... Uh, Uh, i-am scos bujia înainte ca să putem să-l învârtim ușor o să-l învârtim un pic pe punctul mort și apoi o să desfacem întinzătorul ok deci am învârtit până am venit cu el pe punct deci aici pe volantă observați semnul da deci T-ul și liniuța e aliniată cu liniuța de aici așa și semnul de pe pinionul de la axa cu came. Ok, deci avem aici un semn pe pinion și acesta trebuie să fie aliniat cu semnul de sus de pe chiuloasă, da? În același timp cu cel de pe volantă. Ok. Și acum desfacem Ok, întâlnit. trebuie să desfacem șurubul acesta de la pinionul de la axa cu came. După cum vedeți, a mai fost desfăcut, a fost bătut cu delta în el. Cel mai simplu mod este să desfacem demarorul, să blocăm aici și să-l să slăbim. În cazul în care nu aveți un pistol de impact, în cazul în care aveți un pistol de impact, îi dați direct că o să se desfacă. Dar v-am spus, dacă nu aveți, desfaceți demarorul și blocați la demaror și desfaceți. Ok, după ce am desfăcut șurubul de la pinion, desfacem întinzătorul. Acesta este întinzătorul, ne uităm puțin la el, după cum vedeți a bătut puțin într-o parte, este uzat puțin teșit într-o parte, ok, de sărit nu sare, așa mergem mai departe cu, putem să, să scoatem pinionul acum, Ușor, să facem lanțul. Ok, mai departe să facem cele patru piulițe de la chiuloasă. Aici trebuie să avem și niște shape de cupru, să aveți grijă să nu le pierdeți. Așa, mai avem de uh, desfăcut uh, aceste șuruburi de pe, uh, de țin chiuloasa de cilindru și apoi putem să scoatem uh, chiuloasa. Ok, desfacem cele două șuruburi. Ok. 
Ok, desfacem aceste două șuruburi. Ok, le-am desfăcut. Așa. Acum o să desfacem chiulasa. Bateți ușor în ea. După ce am dezlipit-o de garnitura de chiuloasă, am scos șaivele din capăt și acum trebuie să iasă ușor. Ok, sta să lăsăm lanțul. Da, totul este în regulă. Da, și acum tragem ușor în sus. Ușor. Ok. Gata, aceasta este chiulasa. Ok, uitați cum arată. Are ceva de punere. Să vedem și interiorul la cilindru. Uitați. Am mâncat foarte mult ulei. Ok, o să desfacem și mai departe să verificăm. Ok, mai departe desfacem și cilindrul, desfacem cele două șuruburi pentru a-l a ridica, scoatem patinele, okay. patina aceasta trebuia să fie prinsă jos în motor, dar se pare că s-a rupt, așa vom desface mai departe. Ok, tragem cilindrul în sus ușor. Ușor. Ok. Acesta este pistonul. Cilindrul. Da, arată bine pe interior. Oricum vom desface segmentii și o să-i punem pe cilindru să vedem uzura. Scoatem segmentii unul câte unul, să-i așezăm pe cilindru. Ok, o să punem segmentii să-i probăm. Deci, segmentul acesta are uzură, dar nu e exagerat de mare. Vedem și un segment de ungere. Aceștia sunt foarte importanti. Da, acesta are uzură foarte mare. Trebuie schimbat segmentii. Uh, mai departe vom verifica pistonul. Vă uitați în primul și în primul rând de uh, negreală pe lângă, deci pe, pe, în partea de jos, de sub segmenti. Dacă este pistonul negrit, înseamnă că a scăpat compresie. Uitați cum e în cazul acesta aici. 
Da, asta se întâmplă din cauza că scapă compresie. Așa, mai departe verificăm jocul la bielă. Atenție, joc stânga-dreapta este normal să aibă, să nu aibă joc axial. Deci, așa se verifică. Ok. Avem puțin joc în bolț. Ar fi bine să schimbăm și pistonul. Da, nu este desperiat, dar având în vedere că este muncă să desfaci motorul, ar fi bine să schimbăm. Decizia vom lua împreună cu proprietarul să-i prezentăm ce este în neregulă. <coughs> Mai departe. Pentru că deci această patină, în mod normal, aici avea o tablă care a rămas înăuntru un motor și uh, trebuie schimbată, obligatoriu. Dar uh, pentru a o schimba trebuie să desfacem uh, magnetoul și să intrăm uh, din partea aceasta, din lateral. De asemenea, punem, uh, uh, trebuie să verificăm și chiulasa. Vom pune benzină pe evacuare și pe admisie. Vedem dacă închid sub apele bine. Dacă nu închid bine, le desfacem să le curățăm. Bine este să schimbați și simeringurile de la sub ape. Așa. Apoi, o altă problemă ce am observat-o este rulmentul dus. Și după cum v-am arătat, avem uzură pe ax. Deci axul trebuie dat afară. Ok, mai departe vom pune benzină să verificăm sub apele. Ce am pus pe admisie. O așteptăm să vedem dacă pică. Admisia închide bine. Facem la fel și pe evacuare. Același lucru. Acum așteptăm. Evacuarea curge. Stați. Uitați cum curge. Da, deci trebuie curățată, desfăcută sub apa și curățat scaunul. Și vedem dacă este strâmbă sau ceva. Dar uitați-o, se vede că ne curge. Uitați cum s-au dat. Ok, haideți să desfacem sub apele. Uitați, evacuarea cum, cum s-au dat pe aici. Da, acum vom desface axul cu came și vom scoate și sub apele apoi. Okay, mai departe vom desface aceste două siguranțe. Deci aici avem două șuruburi. De obicei se îndoaie această tablă ca să nu se desfileteze șuruburile. Ok, apoi îl desfacem șuruburile. Ok, desfacem cele două table. Așa, acum aici avem două bolțuri care trec prin culbutori. Deci vom scoate aceste două bolțuri ca să putem să scoatem culbutorii. Acestea nu sunt prinse nimic, trebuie să iasă pur și simplu. Ok, pentru a scoate acest bolț înfiletăm un șurub în el. Și apoi cu ajutorul unui patent, îl trageți ușor în sus. Bateți cu patentul ușor în el.
Ok. La fel și pe celălalt. După ce am scos bolțurile, scoatem ușor culbutorii. Ok. La fel și pe celălalt. Aici se vede gradul de uzură. Uitați, acesta are niște șanțuri. Da, se vede gradul de uzură. Ok, vom vedea și pe celălalt cum este. Ok, am scos și celălalt bolț. Wow, aici este puțină problemă. Deci, după cum vedeți, a frecat pe chiulasă. Da, deci aici este aluminiu lipit. Nu este ok. Și de asemenea, Uh, ambii au, uh, au fost forjați, nu prea au avut ulei. Uh, da, e un pic de problemă. Haideți să scoatem și pulbutorul. Da, și aici este o problemă foarte mare. După cum vedeți, uitați că este mâncat din el. Ce șanse a făcut. Da. Aici ar cam fi vorba de o chiulasă nouă. Ar cam trebui completă, dar decizia asta trebuie să o ia proprietarul. Noi o să desfacem în continuare pe aceasta să vedem ce mai găsim mai departe. Vom desface axul, axul cu came. Vom fileta un șurub ca să-l scoatem în exterior. Ok, o filetăm șurubul. Putem înfileta chiar șurubul lui. Să scoatem ușor. Da, acesta este și axul. Wow, uitați-vă puțin cât este de mâncat din el. Deci uitați-vă ce șans este făcut, făcut pe el. Uitați-vă și în partea aceasta. Deci în ambele părți este mâncat foarte, foarte mult. Auzi și rulmentul. Da. Da, este problema. Uh, ok. Cea mai mare problemă este cu uh, uh, bolțul acela care am mâncat puțin din chiulasă. Acolo este puțin problemă pentru că uh, ia, aluminiu acela are un strat de uh, cimentare pe deasupra care odată mâncat uh, se, se va mânca aluminiu pur și simplu. Deci chiar dacă înlocuim bolțul și vom pune un bolț nou, uh, nu va avea o durată de viață foarte mare. Dar v-am spus, decizia trebuie să o ia clientul, pentru că vă dați seama, nu este foarte ieftin o chiulasă completă. Noi vom desface mai departe supapele și să vedem ce, ce decizie va lua clientul. Ok, mai departe pentru a scoate supapa, siguranța de la supapă și arcul, trebuie să apăsăm pe, pe ea și în partea de sub să punem ceva ca supapa să nu iasă în exterior, să nu se deschidă. Deci ceva de cauciuc, nu știu, o cârpă, ce aveți la îndemână și apoi trebuie să apăsăm pe acest arc. Cel mai bine este să faceți un fel de pârghie pentru că la aceste motoare arcurile sunt destul de de puternice, destul de tari și 
veți avea nevoie de puțină forță. Scoatem ușor arcurile. Da, deci avem două arcuri. Această șeibă din capăt. Așa, aici ce avem? Bucată din simering. Deci este bucată ruptă din simering. Ok. Scoatem sub papa. Aceasta este sub papa. Da. Și aici este simeringul. După cum v-am spus, o bucată din el este ruptă. Da. Același lucru trebuie să-l facem și la cealaltă. La fel, deci punem ceva de desubt. Ok, creăm o pârhie. Ok, una a ieșit. Da, tot este în regulă. La fel, scoatem marcurile. Aici simeringul este întreg. Ok, scoatem sub papa. Aceasta este și sub papa de admisie. Așa. Acum, chiul asta este goală. Da. Și mergem mai departe. Vom începe cu magnetou. Să desfacem capacul de marorul și în partea aceasta. Ok. Mai departe desfacem de marorul. Acum vom desface carterul de mai departe. O să desfacem cele trei șuruburi de pe exterior. Ok, mai avem trei șuruburi pe interior aici. Apoi desfacem și folia de la de maror. Asta putem să scoatem carterul acesta împreună cu Magnetou. Ok, desfacem folia. Ok. Ok, 
scoatem și folia. Și acum carterul trebuie să se desfacă. Batem ușor în el. Merge mai greu pentru că este magnetul. Puteți să ne ajutăm de ceva, să băgăm între cartere, dar să fie ceva de plastic. Gata. Am desfăcut și acesta este magnetul. Aici avem volanta. Să o punem deoparte pe acesta. Ok, mai departe cu ajutorul unei prese o să prindem în cele trei șuruburi de pe volantă și cu ajutorul unui șurub în centru vom împinge și vom trage uh, volanta. Deci prindem cele trei șuruburi. Ușor să aveți grijă să nu stricați filetul. Să le înfiletați destul ca să nu cumva să trageți filetul, să se smulgă filetul. Okay. Okay. Și acum vom ține contra cu de spate și vom înfileta aici. Ok, gata, gata, s-a tras, aceasta este volanta, ok, a căzut pana de la ambela și cu o rolă de la Bendix, da, aici este problema, le punem deoparte, aici este pinionul de la Bendix, Așa. Și în spatele lui, aici este ce aveam noi, o, oh, uite așa aici o gaură în carter. Da, și aici este, uh, deci aici era prinsă patina. Și uitați, s-a rupt uh, urechea aceasta și va trebui să prindem patina cea nouă aici. Cam atât a fost de desfăcut. Acum... Uh, Așteptăm piesele noi și o să începem uh, remontarea. Ok, am inspectat uh, carterul foarte bine. Uh, bolțul se pare că a fost uh, scos, motorul a mai fost desfăcut uh, înainte și a fost montat uh, așa fără bolț. Uh, nu am găsit nici un pic de pilitură, nici urmă de, de aluminiu în uh, ulei. Deci clar a fost desfăcut înainte și această ruptură de aici nu... Nu mai n-a mai lăsat rămășițe în, în carter. Deci ce rămâne de făcut este să vină piesele noi și să-l remontăm. Desfacem și uh, ce a mai rămas de la patina. Gata, asta a fost. Cam așa arată motorul desfăcut. 
Vom înlocui piesele și revenim. Vă mulțumim pentru vizionare, rămâneți aproape pentru continuarea, pentru episodul următor în care vom monta motorul și nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru.